ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടൊരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് അതിനെന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുന്തിരി നെയ്യ് പിന്നെ നൈസായ അരിപ്പൊടി അത് പത്തിരിപ്പൊടി ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലെ തെളിയുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത് അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം എടുക്കുക പിന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാ പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇത്രയുമാണ് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കണം നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാറ്റ് കൊടുക്കണം അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നെയ്യിൽ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിൽ കുറേശ്ശെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കണം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് മൊത്തം പൊടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ലൂസാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അഥവാ കട്ട എണ്ണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുക മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി സോറി മഞ്ഞപ്പൊടി സോറി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഏലക്കാ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി പാൻ അടുപ്പേ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചൂടാക്കാൻ 
കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും കഞ്ഞിവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല കൈയെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കുറുകി വരും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ കുറുകി വരുന്ന വരുന്ന സമയം നമുക്ക് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൂട്ടിയിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് കുറേശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന പരുവമാകുന്നത് വരേക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ അലുവ തിന്നുന്ന അത്രയൊന്നും എണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷസാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെന്നും വെറുതെ കളയുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം അത് ഇനി ആരും കളയരുത് കേട്ടോ കളയാതെ എടുത്ത് വെക്കുക എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അലുവയാണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന കരുവമാകണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടിയും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളകി പോരുന്ന പരുവമായിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതെ ഒരു പരന്ന പാത്രമായാലും മതി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരന്ന പാത്രം വേണേ വേണ്ടി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുള്ള പോലത്തെ പാത്രമാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അത് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് സ്പൂണിൽ പറ്റിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടുക എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം
നല്ലതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക സ്പൂണിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇട്ട് പോരും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി മുറിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹൽവ തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലുവ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വിടേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് ഒരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമത്തി കൊടുക്കാം സൂപ്പർ അലുവയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഈ അലുവ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ അലുവയാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതാ നല്ല സൂപ്പർ ക്യാരി കഞ്ഞിവെള്ളം ക്യാരറ്റ് അലുവ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ബായ്